。哎，你怎么还在这儿啊，阿姨？你没有办留宿申请，也没有签留宿安全协议，暑假不能住在这儿的。那我现在补签行吗？哎呀，那是学校有规定的，得统一管理呀、啊。哎，阿姨，就通融一下嘛，帮我想想办法。你说你这孩子一学期都没回家了，你妈妈不想你啊？赶紧回去吧啊！我告诉你啊，学校安全小组要来检查呢。嗯蓝小雨，师兄，好巧啊！巧什么？等我半天了吧？啊！我在楼上看了你七分半，向来用了一分半，你都还在这。啊，那个你不是还借钱度日吗？怎么有钱租房子？只能干自己不爱干的活呗。哦，那你们楼上？还有没有空房间？你没有申请暑假留宿，要被驱逐了？对，是不是特别没有人性？是不是特别没有天理 ？No， 我喜欢这所学校的原因之一就是公平合理，有据可依，有据必依。只要申请就有地方可以住，不按规则办事就是违反公平原则。早在古希腊时期，亚里士多德就曾经……好了，屋里面空房间够吃就补习了。间的话，我们倒是有，但是租金贵得很，估计你付不起。要不还是回家吧。好，那就等本姑娘过完暑假，来看看我两位程序员哥哥。走了，少爷、啊，注意你的发际线。妈，你也吃点。嗯。你爸说，过几天给你那弟弟要过一个百日宴，一直等你时间，都推迟了。这是修复你和你爸关系的最好机会。他一高兴，对你也好。我不稀罕。我要你好就好啦。他对你好，你才能好；你好了，我才能好。这么简单的道理，你不明白吗？听话，别拗了，别到最后，什么都让他们拿走了。妈，我不是说了吗？我们一样可以过得很好啊，我们就靠自己。一回家就长得不痛快。
去，我去还不行吗？啊，吃饭。那你去啊，去。你说小雨来了，小雨回来了，来，你说吃点什么，喝点什么啊？小雨，一直在等你呢，是吗？以后欢迎常来家里做客啊！小雨算什么客人呢？他本来就是一家人。你行李呢？放在我妈家了。上楼上来。我不给你把机票买好了，你是不是就不来了？嗯？看来还是你妈妈说话管用啊。这大学里怎么样？嗯？还行吧。坐这儿。我把你卡停了，你就把我拉黑了呀？我本来想断了你的经济来源。走投无路了，你就只能跟我认错了。你可倒好，来个音讯全无，我就只能跟旭文那儿知道点你的消息了。我不是把你加回来了？我知道，你不就上上个月吗？还给我点了个赞，有吗？手滑了吧？你这个孩子啊！你这个脾气简直是跟我一模一样，来了就好，以后经常过来啊，跟你阿姨、你弟弟好好相处。你妈妈那儿还有这儿，不都是你的家，对吧？这是张副卡，虽然设了额度，但足够你用的了。拿着。现在你们等我一下，等我一下。还好。哎，你们在干嘛呢？我回来这几天都快无聊死了。我也刚去完同学会，尬死了呀。这才一年时间，大家都没话讲了。黄甫，你怎么刚回家，上海味儿出来了？哎，小雨，你在干嘛？啊，我在家。刚刚那是你家呀？这是你卧室吗？天哪，这也太像样板房了吧！好好看，快快快，拍给我们看一下。啊，算了吧，对看看看看，让我们小城市的也长长见识嘛。行吧，行吧。嗯，这边出去是个阳台，然后这边是以前人睡觉的床，然后这边来这里玩儿。呃，我晚点跟你们说，拜拜。啊，不好意思，不知道你在这儿，我过来想把它放车里。嗯、啊，你放。哦，乖。他好小啊，你看他真像呢。可以碰他们，嗯，可以。嗯 ，Hello， 哟，弟弟认得姐姐啦，要跟姐姐说话呀。你好呀，<笑>他笑了，笑真开心。啊，稍等我一下。大明爸爸回来喽，想不想爸爸？嗯，想。每次回家都想让你在家
在陪我吧，可是你都不在。什么？我爸爸。<笑>糖豆。以后想爸爸的时候，你就可以吃一颗。好。一天只能吃一个呀、啊。好，一人一个。嗯，来拉钩。你看什么呀？你看什么呀？我爸爸干什么？他那么小，万一戳到了怎么办？拿这个脏不拉几的东西逗谁呢凭什么扔我东西？张丽，我让你看着孩子们，你干嘛吃的？姐，我我,我给的。我知道，行啊。你今天回来的正好，还提醒我。孩子呢，慢慢长大了，这东西就会越来越多。我觉得你干脆把这间屋子腾出来，就给我儿子用吧。反正你一年也回不来几次。如果说真的就想回来住几天的话呢，没关系啊。小区门口新开了一家五星级的酒店。你去那儿不比在这儿舒服是不是？笑话，这是我房间，我凭什么让出来？我当初住在这里的时候，你还不知道在哪里勾引谁呢。你说谁呢？你啊！你再给我说一遍，你们娘俩被小易出门的时候，你那个疯妈没有教过你怎么做人，怎么讲话吗？我警你嘴巴给我放干净一点，你哪来脸说别人？自己当小三破坏别人家庭，干什么呢？你咋不会好好说话？你守着个孩子吵这么大声，咱楼上都能听见。你带着孩子先出去。你说你刚回来你就，妙少，你来的正好，你替我收拾他。别一回来就兴风作浪。我，怎怎怎怎么怎么回事、啊？闭嘴！去哪儿啊？回家。哎，你等等我。都准备好了，放心吧。你看你，难得回来一趟，跟你爸还……妈呀！行了行了，我不说了。嗯。来，这是给你的学费，这是生活费，这平时大手大脚惯了，以后省着点花。这学期呢，你给我学费就好了，剩下的我自己想办法。我争取从下学期开始，学费、生活费都不用你出，我自己赚。好好的生活，过成这样。哎、小雨，我们现在这样不是很好吗？自食其力，心安理得。你女儿我也终于长大了。我走以后呢，一定要按时吃药。健康，健康，健康最重要。对。
。小月啊，你说你至于跟家里闹成那样吗？胖子，你说你至于每个学期都来找我吗？至于啊，你看，看看，睁开你的慧眼，一大波新鲜出炉、娇艳欲滴的大一女性生向你扑面而来。喏，他们就住在四号楼，军训前你有大把的机会。看好你哦，又拐不送。我认识他们才多久？咱俩都认识十九年了。十九年了啊！十九年了。哎，胖子，你，你会不会觉得我烦、啊？有点。怎么可能？哎，你看，这个世界上除了你以外，没有人叫我胖子了。你说我不得好好珍惜吗？是不是？嗯。那我要赶紧改口了，陆大公子。我到了，感谢公子，十八里相送，姑娘之乡有礼。走了。那个要不要一起吃个饭啊？几个意思？你不是把卡还给你爸了吗？然后他拜托我，务必要把这个钱给你。啊。支付宝还是微信啊？微信啊。啊。我爸只会用支付宝。走了，二十四小时自动退还啊！不是，哎，小雨，咱别这么犟，行不行？我吃不起饭的时候会找你的，胖子。哎，这个暑假要被我妈妈养胖三斤。我也差不多啊，不过我一直在超市帮我妈干活。所以吃的多，动的多，就来。哎，大姐，拍一张脸。啊，没事没事，我一会儿自己来一会儿，没关系。小雨，你这搞什么封建迷信呢？虽说人为财死，鸟为食亡，但我樊小雨，一生放纵不羁，爱自由。我决定了，我要开始自食其力。我的计划呢，就是挣钱。来，重新认识一下，我叫樊经理，公司前台财务经理都是我一个人，什么挣钱做什么，我经营的就是我自己。从此学业就是副业，从来也没见你把学业当主业过呀。樊经理，咱们两个不谋而合。本学年我的计划呢，除了德智体美劳全面发展之外，就是站着把钱给挣。学校咖啡厅，有没有兴趣？五十块一天啊？嗯。那这要猴年马月才能自给自足啊！五十块钱很多，好不好？哎，对了，小雨，嗯，学生会有一活儿特适合你，那学校模特队正在招人。哎，那我能去吗？他们今年好像只招一个。紧张吗？我从小就有个别名叫不紧张，你觉得呢？要不要我去岛上招呼？面试官是学生会的我。我从小还有一个别名，叫衣服夹子，觉得呢？下一位，樊小雨、啊。嗯落选了没关系，失败乃成功之母啊！我入选了，那你还不开心？大姐，你怎么不告诉我学校模特队是公益组织，不给钱的？啊，我以为多少有一点呢。以后这种没钱的差事别来找我，什么乱七八糟的嘛，浪费我感情。嗯，谢谢。写日记，竖着写，还从右往左写。我看你真的是生错了。哎
来呢，你就应该穿成这样，超级适合你。我知道我要做什么生意了，求人不如求己。我先走了。小师妹，你饭还没吃、啊？我不吃，你吃吧。我劝你还是选个勒马吧，你做不了生意。为什么？不吃还点这么多，你根本不懂什么叫量入为出、开源节流，怎么做得到日进斗金？师兄，白话。这个。在我这儿是修身日记，在你那可以成为一个账本，管住你的大手大脚，你骄奢淫逸。这个是我给雷子买的，我觉得你现在更需要它。生气。谢谢，那我先撤了。成败就在今天。那，同志们，开干！来，同学们、乡亲们，走过路过不要错过啊！美女，看一下吗？我们就网秀的小仙女，改秀的小仙女，来拿一下。哎，你好，来看一下，看一下汉服哦，还可以跟大五的师兄合照哦。哎，美女，对汉服有兴趣吗？看一下，看一下，看一下，看一下。美女考虑一下啊，谢谢。你羞一羞。怎么样？我们是不是选错地方了？四眼师兄，你留着，我们三个分头行动。哎，同学小雨，这做生意嘛，总是有赔有赚的，下次汲取教训就好了。哦，我把刚进来那批汉服全部亏本打个包卖给了西街，就还是亏了五千。哎呀，大姐，我为什么干啥啥不行啊？实在是太失败了。你也别这么说。哎，小雨，嗯。我这边有一个工作，这次真的有报酬，虽然不多，你有没有兴趣？我现在是负资产人，还跳什么跳？来，请不去。嗯，那个，你知道贾斯丁吗？你说那个唱《爱情》这《凤凰小诗》那个吗？对对对对，我高中就听过他的歌，哎，我觉得还蛮帅的。他过两天来咱们学校开见面会，团委给了我一百张票，让我分发给各系的同学。他给我派了一堆任务，包括什么宣传、拉赞助、外联、组织活动等等。学校允许我临时聘用一个助手。杨书记，我可以为你干什么？嗯，要不你先帮我想想，怎么把票发给各系同学吧？一定要公平公正。啊。嗯，放心吧，我从小还有个别名叫正义女神。哟，凡大美女大驾光临了！小雨，是来视察工作的吗？我是来向杨书记汇报工作的。<笑>你先坐，你先坐，你先坐。那抓阄分票，绝对公平公正。行，但我们现在遇到一个新的问题，我刚刚算了一下，那这个经费吧，确实是有点紧缺。我们刚刚讨论了，也不知道从哪可以拉到赞助，你有没有什么想法？拉赞助？找我呀！这么厉害，同志们，你们是不是忘了？我可是来自大福建，我们闽商遍天下。我早就知道樊大美女能开金手指，<笑>三分天注定，七分靠打拼。包在我身上，我去了，拜拜。喂，董阿姨啊，我是小雨啊，马叔叔，我是小雨啊，吴贝贝。哎，我是你干女儿小雨。嗯，啊，是这样的，我们学校办了一个活动，请了明星贾斯丁来，但是嘞，就是还差那么一点点赞助。啊，你们要帮一下忙吗？他跟你们家卫生巾的气质真的很大。没有了，我跟你讲哦，他跟你们家下水道很大，绝对可以代言。啊，不是
，我不是要跟我爸和好啊，不认识啊？啊，你在国外啊？啊，好，没关系，嗯嗯，没差了，没差了，嗯，好，那先这样好了，拜拜。你千万不要跟他说我给你打电话了，嗯嗯，呃，没事没事，我们真的没事啊，我们的事你不用操心啊，真的真的。我正在给学校明星见面会拉赞助，两位师兄有没有什么客户可以介绍给我？哼哼，我俩要是有客户，还能在这打游戏吗？哎呀，太难了！我为什么要吹那个牛呢？弄死我算了。我想到一个英国的故事。有什么故事？有一个英国人，他想要四十万卖房，卖了两年都卖不到，于是他想了一个办法，然后卖掉了，就是这样。多谢师兄，慢走啊。赞助的是这么厉害，但是作为回馈，你要给赞助商十张门票，你批吗？可以啊，我正愁没有钱买易拉宝 KD 版，行，特批了。嗯，但你确定十张就可以拉来赞助？稳。四眼师兄，你太有才了！这个抽奖页面的宣传语就写：“只需二十元就有机会获得与贾斯汀见面会门票告诉你，效果超出预期的火爆！一天不到的时间，你猜猜有多少人参与抽奖？三百人，三天内，你猜一下，可以达到多少人？两千人，两千人啊！啊，这是历史性的一刻，全中华儿女都应该记住这一刻。哦，对了，我算了一笔账啊，三天内就可以到手四万块钱。分两万块钱给大姐做应援，自己纯赚两万。师哥，我终于在赚钱这条道路上赢了一回。那那恭恭恭喜了。伊拉宝 KT 版应援棒、应援灯一应俱全，可以啊，小雨，我这书记都应该给你当。哎，别，我可不想操那个心，您还是坚守好岗位吧。书记，不知道为什么学校的礼堂外一下就聚满了人，去看一眼。贾斯汀火啊！你想想看，一共就一百张门票，其他近百的人都在外面等着表忠心呗。我是贾斯汀的铁血大粉，太感谢主办方了，二十块钱就可以见爱豆，圆了我好多年的梦想，实在是太幸运了。马小雨，你怎么可以这么做？我怎么跟你说呢？你说一定要公平的分配票，所以我觉得抽奖这种方式是绝对公平公正的。我发誓，我绝对没有暗箱操作啊！你一直骗我不说，你怎么可以利用贾斯汀的粉丝挣钱？为了挣钱就不择手段了吗？钱，我是挣到了，但是也就一点点。而且你看嘛，我也没有影响到见面会啊，效果还超。你只为了挣钱，你知不知道？你利用的是别人觉得最宝贵的东西。不是，只为挣钱，跟粉丝只为爱发电。在本质上都是某种极端行为了，我们就各取所需嘛。哎，大姐，别生气嘛，放轻松啊，放轻松。樊小雨
，你自己就没有万分珍惜的东西吗？你凭什么伤害别人觉得宝贵的东西？啊？是的，没有看错。原来我们宿舍的老大姐，一向四平八稳的杨佳倩，居然是贾斯丁的死忠粉。这事放在别人身上稀松平常，但对于她这种老干部，怎么都让人想不到。她卧薪尝胆般的追赶着自己的偶像，在之后的很长一段时间里，我们一直都蒙在鼓里。喂，哎，书记，贾斯丁先生找您呢，现在在会室，快来吧。哦，好。你好，我是加斯汀。你好，我是杨佳倩。谢谢大家，谢谢大家。尤其要感谢今天活动的组织者杨小姐，没想到她能把活动办得这么热烈，给了我们所有人这么美好的一个夜晚。来，这束花送给你，和我们一起合个影吧。好好好。你和大姐不是一起去的见面会吗？你俩现在不是应该一起在庆功宴上吗？怎么就你回来了，大姐没回来？我去个厕所。哎，大姐，你回来了。哦。这花，谁送的？啊、哦，活动剩下来的。所得的一万五千块钱，捐给了弱势群体丝娃娃，还上热搜了，好帅啊！我也想跟贾斯汀合影。哇塞，这也太帅了！大姐，来，请吃饭。谢了，爱你。别谢我，剩下五千是我劳动所得，别想打主意。这个点交给谁？谁啊？咱不能说。啊？像谁啊？儿子，嗯，弄完了吗你？你快点儿，这活着急要。四眼师兄，东东强师兄。嗯，我今天来呢，是特意来感谢你们的，在我发家致富、自给自足的道路上，给予了我无私的帮助，充分的体现我们西传学子无间的师兄妹情谊。啊，特别是四眼师兄，感谢你的账本，让我懂得了开源节流。哎呀，不用你客气什么，这点事。
你要干嘛？我觉得吧，折腾来折腾去，钱没怎么赚，时间倒是浪费了不少，所以我决定亲自上阵，投入现在最火的产业。什么产业？直播。别人呢都是直播唱歌跳舞啊，卖萌装可爱什么的，但是我决定直播。学习，这样呢我就可以学习赚钱两不误了，对吧？哎呀，师哥，你看图书馆占座实在是太早了，自习室也不让说话，所以我占用你们的宝地，应该没有意见吧？不是这个，不，我给你们分成。欢迎，欢迎，欢迎，快弄，快弄，有什么需要跟我说啊 ？OK。哦、oh.。汽车声打破宁静，听得见却看不清。路灯下我的身影，是最短的距离，最近。我们都会遇到一个告别父母的时刻，不再依赖，不再把父母当做唯一的后路，也不再觉得父母的每一句话都是真理。以后想爸爸的名字是一个啊。好，言为定。嗯，来，大哥。老师联系你家长了，电话打不通，一会儿老师陪你一起参加活动，好不好呀？不好，我要等爸爸。同时，这也是和过去的自己告别，脚踏实地的独自面对生活。过程是痛苦的，但通往自由之路向来如此。这才是成长道路上最机智的选择。多少次？少次彷徨，当梦也慢生长，岁月会要我用什么话撕掉了伪装，神奇心怪状，热血人。